Buenas pessoal, sou Lorini Lucas, aqui do canal Lorini Lucas, eu faço um crochê empoderado, empoderado com o nome de nós, nome de nós mulheres, deixe o like de vocês, se inscrevam aí no canal, acione o sininho para vocês receberem as notificações dos vídeos com os nossos nomes, me procure na rede social. Olá, então estou aqui para apresentar o Square Ivete. Um square bem fácil, bem rápido da gente concluir e que traz, a, traz uma alegria né, nessas alças aqui. E no trabalho concluído, quando vocês fazerem outros squares Ivete, vocês vão ver a, quanta forma diferente ele vai formar, que ele vai formando uma flor. Então, peço já a vocês que indiquem o canal, se inscrevam e vamos ao nosso passo a passo. Oi, então, eu estou usando esse fio verão aqui, que ele tem um tex um pouco... É um tex menor que o da, da Anne, tá? E vou estar com uma agulha 2,5. Ah, pra gente fazer esse nosso square, nós vamos ó, ó, precisar, no início aqui, de 10 correntinhas. Então, vamos dar o início, fazer o anelzinho. Vocês façam da maneira que vocês já têm o hábito de fazer o de vocês aí. Fechou. Agora, a gente vai contar os 10 elos de correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A partir dos 10, se vocês têm o hábito de fazer em elos para subir o ponto alto, três correntinhas, duas correntinhas, aí vocês fazem a critério de vocês. Eu dou uma, ó, uma frouxada assim, ó, no meu fio. E faço já o meu ponto alto. Vou fazer um, dois elos para separar. E vou contar aqui, a partir da onde eu saí, ó. Um, dois elos no terceiro, eu vou fazer o meu ponto alto. Um, dois elos de correntinhas e faço de novo. Um, dois, aqui no terceiro... Eu faço o meu ponto alto. Um, dois elos e agora, ó, um, dois, três, ó, meu ponto alto. Ficamos com quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, tá? Vamos virar o trabalho, se vocês sobem com as correntinhas, vocês já sobem aí com o tamanho da correntinha. Se é três... Correntinhas que vocês fazem para dar o tamanho, já faz cinco, porque é duas de separação, né? E vamos continuar aqui. Virei meu trabalho, vou fazer a próxima carreira. Somente uma sequência do que eu já venho fazendo, que é um ponto alto e dois uh, elos de correntinhas. Aqui ficou um pouco preso o meu fio. Então, olha aqui quantas carreiras a gente tem. Uma, duas, três, quatro carreiras, tá? Quatro carreiras. Vou fazer o meu ponto alto ou os três elos de correntinhas, tá? Somente três, para dar o tamanho do ponto. E aqui nessa lateral, eu vou fazer onze pontos altos. Dois. Três. Quatro, cinco, seis, sete, oito. O início aí, vocês já baixem aqui para fazer, já deixar ele com um acabamento pronto, né? Oito tinha, dois, quatro, seis, oito, nove, dez, 
Lembra que cada lateral, a partir de agora, eu vou fazer com 11 pontos altos, tá? Vou introduzir aqui no meio do início, aqui onde que a gente iniciou, ó. E 11 pontos altos. Vou dividir, para mim chegar aqui, começar essa outra lateral, vou dividir com 13 elos de correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, tá? Aí, vocês cuidam para não ficar no avesso, ó, volta e faz o primeiro ponto alto exatamente aonde vocês fizeram o último ponto alto do... Da lateral anterior, né? Ó, junto aqui. Vai ficar assim. Se vocês achar necessário fazer um elo a mais ou dois, se tu tá... Vai ficar muito pequena a corrente de vocês, aí vocês vão adequando conforme vocês precisam. Aqui, pra mim, pro meu trabalho, 13 elos ficou perfeito. Essa lateral, eu vou novamente colocar 11 pontos altos. Dois, três... Cinco. Perdi. Vou ver quantos eu tenho já. Dois, quatro, seis, oito, dez, onze. Vou introduzir no meio do elo da correntinha aqui, ó, tá? Pra ele ficar mais preso, mas se vocês não querem, querem colocar dentro aqui, tranquilo. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Vou rep... Se vocês querem colocar assim, ó. Embaixo do ponto, ó, não quiser introduzir na correntinha, tranquilo. Vou fazer 13 nessa lateral, vou fazer 13 nessa lateral e volto com vocês aqui, ó, pra gente finalizar junto essa etapa. Agora, vamos fazer a emenda aqui, ó, no primeiro ponto aí, ou nos elos de correntinhas que vocês subiram, né? Então, ó, já vamos fazer, ó, ó. E aí, vamos... Só vou organizar aqui que não gostei. Desta emenda, não. Aí, vamos deixar três pontos altos sem fazer, ó. Um, dois, três. Então, eu vou mais aqui, fazendo baixíssimo aqui. Um, dois, três. Ó, mais um aqui, eu vou fazer baixíssimo. Um, dois, três. No quarto ponto... No quarto ponto, nós vamos fazer um ponto alto, tá? Quantos pontos altos nós vamos fazer aqui nessa lateral? Cinco. Então, já temos um, dois, três, quatro e cinco. Vamos conferir aqui. Restaram três pontos altos, ó. No início e no final, resta três pontos altos. Para chegar aqui no topo desses elos de corrente, agora nós vamos fazer oito, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um ponto alto aqui, ó. Um ponto alto, dividido por três elos. Um, dois, três, um... Um V dividido por três elos, ó. Isso aqui, ó. Para chegar aqui no quarto ponto, nós vamos fazer oito elos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou fazer meu ponto alto no quarto, ó. Um, dois, três, no quarto ponto, eu vou fazer qua... o meu primeiro ponto alto. Cinco pontos altos, lembra? Para chegar nesse topo, oito. Um ponto alto, 
dividido por três elos. Um, dois, três, outro ponto alto, tá? E agora, vamos fazer a sequência nas outras duas laterais. É isso aqui, ó, tá? Fizemos aqui, ó, tá tortinha, ó, porque ela não tem a corrente ainda do outro lado. Vamos fazer nas outras duas laterais e voltamos a nos encontrar exatamente aqui nessa parte inicial. Agora, eu vou fazer a finalização aqui com vocês. No primeiro ponto, aquele mesmo esquema, vamos fazer ponto baixíssimo. Eu apertei muito o meu primeiro ponto quando eu dei o início. Então, nosso baixíssimo, ok? Vamos caminhar até o terceiro ponto, porque nós temos cinco, né? Ó, um, dois, três, ó, terceiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo, tá? Terceiro ponto, eu faço um ponto baixo. Aqui, meus amores, vocês vão colocar quantidades de pontos altos que porencham esse espaço. Provavelmente, vai dar uns 10, entre 8 a 10, tá? Então, vamos lá. Um, dois, três... Quatro, cinco, seis, sete, oito, ó, já o meu espaço já tá, tá sobrando aqui, vamos deixar essa sobra, ó, oito já dá tranquilo, tá? Então, vocês vão adequando aí, vendo quanto vocês acham, mas... Entre oito a dez, tá? Coloquei nove. Um, dois elos, e vou, ó, vir aqui, e aqui nesse V, lembra o V que a gente fez? Eu vou fazer somente um ponto alto aqui nesse V. Vou fazer, ó, um, dois elos, novamente igual aqui, e vou fazer tudo que eu já fiz aqui. Vamos lá. Nove pontos altos deu pra mim. Pra você, se deu dez, fica tranquilo, vai fazendo aí. Dois, três, quatro, cinco, e seis, e sete, sete, oito, e nove, porque na minha outra lateral, vocês lembram, eu fiz nove, né? Venho no terceiro, ó, um, dois, três, e vou fazer um ponto baixo, tá? Vou repetir mais essa aqui com vocês, ó. fio ali, minha linha. E nove. Lembra que a gente faz um, dois elos. Esses um, dois elos, depois é importante... Quando a gente for fazer uma peça maior, né? Porque ele vai servir para nos auxiliar nas nossas emendas. Um, dois, e vou repetir tudo aqui nas duas laterais, ó. Aqui e aqui, e finalizo aqui. Então, na finalização, eu volto aqui com vocês, e aí, ó, é isso aqui, ó, que nós vamos repetir, tá? Então, eu vou repetir e volto aqui na finalização com vocês. Então, vim finalizar aqui com vocês. Olha que belíssimo. Ele fica muito lindo, gente, quando vocês fazer os outros e emendá-los. Então, aqui, ó, já temos o ponto baixo, né? Para finalizar, eu vou fazer somente um baixíssimo. Vou trazer aqui, ó, vou trazer meu fio. Ó, puxar um pouquinho e já venho com a minha, ó, minha tesourinha, né? E já vou cortar ele aqui, tá? 
Vocês podem cortar maior, do comprimento que vocês quiserem, para vocês trazer ele aqui para trás, ó, e fazer um acabamento. Vamos fazer um nozinho, enfim, faça o que vocês já têm o hábito de fazer com o um acabamento aí, tá? Então, aqui está o nosso square já finalizado, né? Eu empoderei ele para homenagear a minha amiga Ivete, que é uma amiga que acompanha o canal. Então, aqui está o square uh, Ivete. Uh, próximo vídeo, vocês vão ver já uma peça concluída com ele e as indicações que vocês possam fazer com esse square, o que vocês quiserem. Se vocês querem fazer uma toalha, querem fazer uma piseira para a cama, querem fazer uma manta para sofá, querem fazer um caminho de mesa, olha as emendas dei. O próximo vídeo eu vou ensinar essa parte aqui para vocês, querem fazer um caminho de mesa, querem fazer uh, suplá, enfim, infinidades, tapete, infinidades, vocês sabem que uh, já acompanho o canal, vocês já imaginam o que eu vou trazer.